ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் பன்னீர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வச்சு ஏகப்பட்ட ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பன்னீர் பீஸ் மசாலா பன்னீர் கீ ரோஸ்ட் அப்புறமா கோஃப்தா கறி எல்லாமே பண்ணலாம் இந்த பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் பால் அப்புறமா கொஞ்சமாக எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பன்னீர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலை சூடு பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு லிட்டர் கெட்டியான பால் எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே வந்து தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பால் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு நிறைய பன்னீர் கிடைக்கும் இல்லை ரொம்ப குறைவாக வரும் பால் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க இதை வந்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இது மேலே தங்குற ஆடையே எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்வீட்டு இல்லைனா வந்து வெண்ணெய் செய்யும் போது பயன்படுத்திக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க பால் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதித்ததும் இதை வந்து நம்ம திரைய வைக்கணும் திரைய வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழம் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா வந்து வினீகர் சேர்த்துக்கலாம் வினீகர் சேர்த்தோன்னா அதோட ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் நான் எப்போவுமே எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறு தான் சேர்ப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறு சேர்த்து இதை நம்ம வந்து திரைய வைக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறு எடுத்திருக்கேன் சில நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சு தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டுறதுக்கு ஒரு மெல்லிசான துணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து சீஸ் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து காட்டன் டவல் இல்லைனா காட்டன் சுத்தமான துணிகள் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு இது மேலே போட்டுட்டு நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம் உங்களுக்கு வினீகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சப்பழத்தோட ஸ்மெல் சுத்தமாக வேண்டாம்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அலசிக்கோங்க அப்போ வந்து ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் அலசினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து லைட்டாக மடித்து நம்ம என்ன ஷேப் வைக்கிறோமோ அதே ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் நம்ம கீழே இருக்கிற தண்ணி வந்து ரொம்ப சக்தானது இதை வந்து நீங்கள் சூப்புக்கு இல்லைனா வந்து ஏதாச்சும் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் கீழே ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி எதாவது வச்சா தான் தண்ணி கீழே இறங்கும் இல்லைனா அதுலேயே இருந்துடும் இந்த மாதிரி கட்டும் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் தூக்கி வச்சிடலாம் அப்போ தண்ணி சீக்கிரமாக வடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க இது வந்து குழம்புக்கெல்லாம் சேர்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்வீட் ரஸ்மலாய் ரசகுலாய் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு சாஃப்டான பன்னீர் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணோன்னா பாலை திரைய வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி விட்டு அலசிட்டு இதை வந்து லைட்டாக புழிஞ்சிட்டு கட்டி தொங்க விட்டுறணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து சாஃப்டான பன்னீர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வெயிட்லாம் மேலே வச்சோம்னா பன்னீரில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் போய் லைட்டாக ஹார்டாக இருக்கும் இது வந்து மற்ற குழம்புக்குலாம் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்கு இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நம்ம இதை வெட்டிடலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸில் நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வெட்ட போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் மூணு நாலு நாளில் பயன்படுத்திடுவீங்கன்னா கீழே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் நிறைய நாளுக்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட அழகான பன்னீர் தயாராகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம கடையில் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ ரொம்ப சுலபமாக பன்னீர் பண்ணிவிட்டு குழம்பு பண்ணிட வேண்டியதான் நீங்களும் கண்டிப்பாக பன்னீரை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் அமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரம்பு கல்மலரட்டும்